ఏందమ్మాకుంటున్నాను నిజంగా మీరు దయదలసక పోతే ఈ ఏడాది మా పశువులన్నీ మాడిపోయాయి నేనేదో దాన ధర్మాలు చేసినట్టు పొగడొద్దు గేదెకి ఇంత డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం కదా రే ఆ ముద్ద రేసిన గేదెలన్నిటికీ మేతేయండి వెళ్ళండి వాటికి పొట్టలు నింపుతున్నాం సరే మన పొట్టల సంగతి ఏంటి మనకేమరా ప్రభుత్వం చెప్పింది కదా పనికి ఆహార పథకం కింద బియ్యం లారీలు పంపిస్తున్నామని ఈ లోపు ఏదో పని దొరకపోతుందా అవును కాదు తర్వాత తెలుస్తుంది ముందు లారీలో ఉన్న లోడ్ ఏంటో చూపించు చూపించు పనికి ఆహార పథకం కింద పేదలకు పంచాల్సిన బియ్యాన్ని దొంగతనంగా తమిళనాడుకి తోలేస్తున్నారు అది బియ్యం కదా తౌడు మీకేదో చూపించాలి పండి ఖండించి నమస్తే సార్ ఏంటయ్య గొడవ ఇదిగోండి పేపర్లు వేబిల్లు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి చూడండి సార్ మేత లేక పశువులు అల్లాడిపోతున్నాయని మేడూరికి తౌడు తీసుకెళ్తుంటే ఈ లారీల్లో ఉన్న తౌడు కాదు బియ్యం అంటున్నారు సార్ వీళ్ళు అందులో ఉన్నది బియ్యం కాదు తౌడే గవర్నమెంట్ హౌస్ చెప్తున్నాడు తౌడని పోయింది ఆ లారీల్లో ఉంది బియ్యం తౌడో తేలేంత వరకు మేము ఇక్కడి నుంచి కదలం అంతే బలవంతంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయాల్సి తలసి వస్తుంది ఎస్ఐ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడేటండి లాఠీ చార్జ్ చేస్తే అప్పుడు కానీ వెళ్ళరు దెబ్బ పడితే పారిపోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నది కిరాయి రౌడీలు కాదు రైతులు కానిస్టేబుల్ హలో కంట్రోల్ రూమ్ ఆఖరి సారి చెప్తున్నా మర్యాదగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి
కాకుండా నిండు చోలాలని దయ దంచకుండా ఎలా నీళ్లు కొడుతున్నారు వాళ్ల మీద కాదురా ఇక్కడ డమ్ముంటే ఇక్కడ కొట్టండి రా వాటర్ అయిపోవాలే తప్ప నా అడుగులో పవర్ చక్కదురా ఈ పేద రైతాంగం మీద కొట్టిన నీరు ఈ కరువు ప్రాంతంలోని పొలాల మీద కొడితే కనీసం రెండు ఎకరాలైనా తడిసి కింది గింజలైనా దొరికేయి దోచి కడుతున్న వెధవలకి కొమ్ము కాస్తున్నారు దోపిడీని ఆపే ఆడబడుచుల రొమ్ములు పగలగొడుతున్నారు మీరు ఆఫీసర్లా అవినీతి పరులకి కొమ్ము కాస్తున్నారులో పర్లా మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మీరు లోఫర్స్ అని నిజంగా డబ్బు గమ్ముడు పోయారని ఇప్పుడే ఇక్కడే నిరూపిస్తాను బియ్యాన్ని పట్టుకుని తౌడంటారా మా పేదవాడిదే తప్పంటారు మనం ఎలా బ్రతకాలన్నది ఒకరు చెప్పనక్కర్లేదురా మన ఆరా చేతిలోని ఐదు వేళ్లు చాలు ఇది ఓటన వేలు మనం చచ్చేంత వరకు నిజాయితీగా బ్రతకమంటోంది ఇది చూపుడు వేలు ఎదుటివాడు తప్పు చేస్తే నిలదీయమంటోంది ఇది మధ్య వేలు అన్ని వేళల్లోకి పెద్ద వేలు అన్నిట్లోనూ మనల్ని అగ్రస్థానమంటోంది ఇది ఉంగరం వేలు నాకు బంగారం తొడగటం కాదు నీ బ్రతుకుని బంగారుమయం చేసుకోమంటోంది ఇది చితికిన వేలు అన్ని వేళల్లోకి చిన్న వేలు చితికిన బ్రతుకులకు చిటికెడు సాయం చేయమంటోంది పది మందికి సహాయపడమంటోంది ప్రజల కోసం నా ప్రాణం ఇస్తా ప్రజల జోలికొస్తే ప్రాణం తీస్తా రండి సిఐ గారు రైతు కూలీలకు పని దొరికేది కొద్ది రోజులు మాత్రమే కరువు వస్తే ఆ కొద్ది రోజుల పని దొరకదు అలాంటిది పరిగాహార పథకం వల్ల పేదవాళ్లు గుప్పడి మెతుకులు తింటున్నారు ఈ తగులు బాజీలు దీన్ని వాళ్లకు అందకుండా చేస్తున్నారు క్షమించండి హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు వాస్తవం తెలియక వెళ్ళే మాటలు నమ్మి మా వాళ్ళు అనవసరంగా బలప్రయోగం చేశారు ఐఎం సారీ తెలుసా మిల్లర్ కోటేశ్వరరావు తమ్ముండి అయితే అరచేత్తో కొడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతల పడతాం నేను పాపారావు మాట్లాడుతున్నా కొత్తగా వచ్చిన సిఐ గాడు మన బియ్యం లారీలు పట్టుకున్నాడు నన్ను అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తీసుకొచ్చాడు మన మీద ఏదో కేసు పెడతాడంట ఈడి సంగతి ఏంటో చూడు మాట్లాడుతున్నావు దగ్గర దేవుట్రా లుక్ అన్నా నన్ను పూట కాలుతో తంతావా గుర్తుంచుకుంటా గుర్తుంచుకుంటా మర్చిపోతావు అనుకున్నా ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది హలో నేను 
మిల్లర్ కోటేశ్వర్ రావు నాకు కిల్లర్ కోటేశ్వర్ రావు అన్న పేరు కూడా ఉంది ఎప్పుడు కిల్లింగ్ చేస్తానని కాదు అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లింగ్ కూడా చేస్తాను అలాగా అయితే ఇప్పుడు తమరు ఏం చేయబోతున్నారు నీ పెళ్ళం నా దగ్గర ఉంది నలుగురిలో ఉంది నడి బజార్ లో ఉంది వెంటనే నా తమ్ముని తీసుకుని మార్కెట్ కి రాకపోయావో గుడ్డలు ఇప్పేటప్పుడు ద్రౌపది గుండెలెట్ట బాదుకుందో చూడనోడికి నీ పెళ్ళాన్ని చూస్తే చాలు మహాభారతం చూసినట్టు ఊరంతా నా తమ్ముని పాపారావు అని పిలిస్తే నేను మల్లె పువ్వు అని పిలుచుకుంటాను ఎప్పుడు తెల్లగా దగదగలాడే బట్టలతో ఉంటాను అలాంటి వాణ్ణి పూటుకాలతో తంతావా ఈ ఊరు జనం చూస్తుండగా నువ్వు నా తమ్ముడి మీద తన్నిన ముద్ర తుడిచేయాలి అలా నువ్వు తుడవకపోయావో నీ పెళ్ళం చీర జోలికి వెళ్ళను శీలం జోలికి కాబట్టి నీ పెళ్ళం చీర నువ్వే విప్ప ఆ చీరతో నా తమ్ముడి ఒంటి మీద బురద మరకలు తుడవాలి తుడువు నాతి చరామీ అని అగ్ని సాక్షిగా ఏ చీరను బ్రహ్మముడిగా చుట్టుకుని అగ్ని చుట్టూ తిరిగాను ఆ మంత్రాన్ని ప్రమాణాన్ని తప్పుతూ బ్రహ్మముడి విప్పి నీ కోకముడి విప్పుతున్నాను నన్ను క్షమించు పార్వతి రండి రా రండి నిలబడ్డ చోటే నిలబడి అంగుళం కదలకుండా మిమ్మల్ని అందరినీ పాతనేస్తా
మంచి వాళ్లకు మంచి చెప్పకుండా చేస్తాను చెడ్డ వాళ్లకు చెడు చెప్పి చేస్తా రాయ్ పాపారావు ఈ కలియుగంలో నీ అన్న కొత్త వరవడికి నాంది పలికాడు రా అయిన వాళ్లే బట్టలు విప్పాలని అలాగే నువ్వు నీ అన్న పంచ విప్పి సిఐ గారి బూట్లు తొడు ప్రజల కోసం నా ప్రాణం ఇస్తా ప్రజల జోలికి వస్తే ప్రాణం తీస్తా సార్ మిల్లర్ కోటేశ్వర గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో కోటేశ్వరరావు బాగున్నావా ఆ టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ నా పంచి ఉడదించాడు ఏంటి పంచి ఉడదించాడా నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ జోలికి నువ్వెందుకు వెళ్ళావయ్యా పనికి ఆహార పథకం విషయంలో నేను పొల్లెట్టాను అనుకో అది నా కంట్లో పెట్టుకున్నట్టే గుంటూరు వచ్చినాక చూద్దాంలే అలుడా ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఎవరు మాట్లాడతారంట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు సార్ 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 పనికి ఆహార పథకం విషయంలో తప్పు జరిగింది ఆ విషయం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి గారు చెప్పకండి సార్ మా ఉద్యోగాలు పోతాయి మా రైతులు పట్టలు నింపేవారే గాని పట్టలు కొట్టేవారు కాదు తప్పని ఒప్పుకుంటున్నావు కదా అవును సార్ కాబట్టి తప్పును సరిదిద్దుకోండి సార్ రెడీయా రెడీ సార్ హలో బామ్మరిది నేనయ్యా నీ బావనే నాకా రాష్ట్రానిక వరసలు పెట్టి పిలుచుకోవడానికి మనం కలుసుకున్నది విడిదింట్లో కాదు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వారిని మీరు వ్యవసాయ మంత్రి నేను రాష్ట్ర రైతు సంఘ నాయకుణ్ణి అవునవును క్షమించాలి పనికి ఆహార పథకం బియ్యాన్ని పట్టించినందుకు మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను నేను మాత్రం విచారిస్తున్నాను మబ్బు పట్టి వర్షం పడుతుందా అని ఆకాశం వంక చూడ్డం ప్రభుత్వం రుణాలు మాఫీ చేస్తుందా అని పొద్దున్నే లేచి న్యూస్ పేపర్ చూడడం మా రైతుల దినచర్య అయిపోయింది మీ ఇంట్లో పిల్లలు పంచపక్ష పరమాణాలు తింటుంటే అన్నదాత రైతన్న బిడ్డలు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో గుప్పెడు మెతుకుల కోసం చాప మీద చోటు కోసం పోటీ పడుతున్నారు సార్ వ్యవసాయం అంటే తెలియని వాళ్లు వ్యవసాయ మంత్రులు అవుతున్నారు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్న రైతులు కూలీలు అవుతున్నారు మా రైతు లోకం కళ్ళెర్ర చేయక ముందే మీరు మేల్కోండి నేను రాజకీయ నాయకుని కాదమ్మా రైతుని రాజకీయ నాయకుల ఇంటర్వ్యూలు బోర్డు సార్ మీరు గొప్ప చదువులు చదివి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నా కూడా ఇక్కడే రైతు బిడ్డగా బ్రతకాలనుకున్నారు బియ్యం అక్రమంగా తరలిస్తున్న వారి ఆట పట్టించారు ఆడపడుచుని ఏడిపించిన వారి పంచ ఉడదించారు మీలాంటి ప్రజల మంచి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం వచ్చాను సార్ ఇక్కడ పోనీ మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయితే మీ ఇంటికి వచ్చి కలుస్తాను సార్ అలాగే థ్యాంక్ యూ సార్ రాజేశ్వరి తయారయ్యావా ఏంటి బావయ్యా ఓహో రెడీగానే ఉన్నాను అనమాట బయలుదేరమ్మా మళ్ళీ వర్జు వస్తుంది నేను వెళ్ళిపోతే ఆయన ఎవరు చూసుకుంటారని నేను ఏడుస్తుంటే వర్జన్ గిరిజు వారు మాట్లాడతారేంటి బావయ్యా ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్ళమంటారా పిచ్చి పిల్ల సయానా అతని బాబాయిని నేను లేను నువ్వుంటే పొలం పనులకు పనికొస్తావు గాని పెళ్లం చేసే పనులు ఏం చేస్తావు కడుపుతో ఉన్న పిల్లవి నువ్వు మాత్రం పెళ్ళం పనులు ఏం చేస్తావు ఆయనకు అన్నం వండి పెట్టాలా నేను వండి పెడతాను బట్లు ఉన్నారు పడుకునేటప్పుడు ఆయనకి పక్క వేసుకోవడం కూడా చేత కాదు అంత చేత కాకపోతే వేసి పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారులే అమ్మా పక్కన కావాలంటే నేను పడుకుంటాను ఇది నాకు ఎవరో కొత్త చిన్నప్పుడు ఆయన పక్కన పడుకుని ఎన్నిసార్లు నా బట్టలు తడపలేదు ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్ళమంటారా మావయ్యా తప్పదమ్మా తొలి పురుడు పుట్టింటి వాళ్ళు పోయటమే మన ఆచారం పదమ్మా ఈ పుట్టింటోడు లేకపోయినా బాగుండేది నీ పురుడి కోసం పుట్టింటాళ్ళు అంతంత మాటలు అనబోక ఇగో అమ్మాయి అబ్బాయి గురించి నువ్వు ఓ బెంగ పడిపోపాక నువ్వు వెళ్ళేది డెలివరీకే కదా ఇంతే డెలివరీ అయిపోతుంది అట్టా వచ్చేస్తావు అదెలా కుదురుతుంది మావయ్య మూడు నెలలు అవుతుంది తిరిగి రావడానికి అన్ని రోజులు ఆయన వదిలిపెట్టి ఎలా ఉండగలను నీ అనుమానం నాకు తెలుసులేమ్మా మీ ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు పరాయాడదాని కన్నెత్తి కూడా చూడ్డం అలా పిచ్చి చూపులు చూస్తావేంటి మొదలెట్టు చెప్పండి సార్ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం చీర ఊడదీసిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామా లేక పంచ విప్పిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామా పంచి విప్పిన దగ్గర నుంచి మొదలెట్టండి సూపర్ గా ఉంటుంది పంచలు చీరలు విప్పేసావా నీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే పంచల సంసారాలు పట్టుబడి ఫైల్ అవుతున్నాయి రాజేశ్వరి 
నీ సంగతి ఏంటే ఆయన అమాయకుడు ఆయనకేం తెలీదు ఆయన చేరేపమంటే నువ్వు విప్పేస్తావా చేరేందుకు విప్పావు చీచీ నేనెందుకు విప్పానండి మా ఆయన పంచ విప్పాడు కాబట్టి అది చేరెప్పినప్పుడు ఏమండి మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నాకు ఏమి వచ్చే పెళ్ళైందండి ఆయనా నా మొగుడు నీ మొగుడు కంటే బాగుంటాడు కాబట్టి నువ్వెప్పుడు చూసావే నేనే చూడక్కర్లేదు నా మొగుడు అందరి మొగుడు కంటే బాగుంటాడని నాకు తెలుసు చెప్పు మా ఆయన వదిలేస్తావా లేదా ఏంటండి ఇది పేరుకు ముందు టైగర్ అని పెట్టుకున్నారు మీ ఆవిడ గారి ముందు మాత్రం పిల్లైపోతున్నారు నిజం చెప్పండి సార్ మీ ఆవిడ గారికి ఇంకేంటి నిజం చెప్పేది ఆమె చీరిప్పిన తర్వాత ఈయన పంచెప్పిన తర్వాత ఆ పైన ఏం జరుగుతుందో ఆ మాత్రం ఊహించుకోగలను తర్వాత ఊహించుకోవచ్చు రాజేశ్వరి ముందు చెప్పేది విను ఏంటండి వినేది నేను పుట్టింటి కళ్ళకు ముందే రోడ్డు మీద పంచు ఓడ తీశారంటే అన్న నువ్వు అపార్థం చేసుకుంటావమ్మా ఓడ తీసింది కోడేశ్వర పంచ తల్లి ఆ ఆడి తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేశాడన్న కోపంతో సిఐ గారి భార్య చీర పొదిస్తుంటే బావ చూసి తట్టుకోలేక వాడి స్పాట్ లో చితక్కొట్టేశాడు అంతటితో ఊరుకున్నాడండి కోటేశ్వర గారు పంచ పొదిసి సిఐ గారి బూట్లు దుడిపించాడు ఓర్ని జిమ్మడ డబుల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడి చచ్చావేంటి మా ఆయన శ్రీరామచంద్రుడని నువ్వే నా కథ చెప్పకర్లా ఆయన నిప్పని నాకు తెలుసు మరి ఇంత తెలిసి ఎందుకు అనుమానించారు అదేం లేదు ఈ వంకతో ఈ రోజు మా ఆయన దగ్గర ఉండొచ్చని చూసారా మిమ్మల్ని తిట్టే వంకతో మధ్యలోకి వచ్చేసాను అంటే ఈ రోజు మా పుట్టింటికి వెళ్ళక్కర్లేదనమాట ఇదిగో అమ్మాయి ఆయన చెప్పిందంతా పొల్లు పోకుండా నింపదిగా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలి గంట రెండు గంటలైనా పర్వాలేదు నేను వెళ్లి కాఫీలు తీసుకొస్తాను సరిగ్గా ఇవ్వండి ఇంటర్వ్యూ మా ఆయన్ని టీవీలో బాగా చూపించాలే తప్పకుండా సార్ మొదలు పెడదామా నీకు దండం తల్లే మొదలు పెడదాం ఏంటి టీవీ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెడదాం అనొచ్చు కదా ఆవిడ మళ్ళీ రోగల మంట తీసుకుని వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెడదామా కూర్చోమ్మా హరిచంద్ర ప్రసాద్ టైగర్ అనే బిరుదు ఏ సందర్భంలో ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఇచ్చారని అడగడానికి వచ్చాను కానీ ఈ లేడీ టైగర్ తో మీ వివాహం ఎలా జరిగింది ఆ సంగతి కూడా తెలుసుకోవాలనుంది కొంచెం చెప్పండి సార్ చెప్పాలంటే చాలా ఉంది ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో అక్కడి నుంచే మొదలు పెడతాను వినండి ఈ ఏడాది కూడా మన ఇట్లే గెలుస్తాయండి ఈ ఏడాదే కాదండి మా వంశం బ్రతుకున్నంత కాలం మా ఇట్లే ముందుంటాయి ఏంట్రా ఇంకా బావ రాలేదు ఏమో తెలియదు పందానికి విష్ణుపురం టైగర్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారే స్వయంగా వచ్చాడన్నా ఎడ్ల పందాలకు టైగర్ వచ్చిందా మన మీద గెలవాలనే లక్ష్మీపురం నుంచి ఎలుగ్గడ్డ కూడా వచ్చింది కదా నువ్వెవడవరా నా పేరు హనుమంతు ఎవరి మాట వినడు మా బావ టైగర్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ చెప్తే వింటాడు ఓహో నీ బావ తరపున మాట్లాడుతున్నావా దమ్ముంటే పందెం కట్టమన పందెమ్మని ఎవడన్నా అంటే సై అనడన్నా కలవాటు కడతావా పందెం పోటీలో ఓడితే ప్రాణం ఇవ్వటానికైనా రాడి ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేవాడిని గాని ప్రాణాలు అడిగేవాడిని కాదు ఓడిన వాడు గెలిచిన వాడు ఏది అడిగితే అది చెయ్యాలి ఓకేనా ఓకే
రాఘు ఎవరు నువ్వు చెప్పు ఎలమందేశ్వరరావు గారు అమ్మాయిని ఏం కష్టం వచ్చిందని చద్దాం అనుకున్నావు మా ఊరు గెలవాలని నేను నీళ్లలోకి దూకితే మీరు నన్ను రక్షించడానికి వచ్చి ఓడిపోతారని అలా చేశాను నేను వచ్చి కాపాడతాను ఎవరు చెప్పారు ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే ప్రాణాలిచ్చైనా ఆదుకుంటారని మా వాళ్లే చెప్పారు ఎక్కువ మాట్లాడద్దు ఏం కావాలో అడుక్కోండి మాట తప్పడం మా వంశంలో లేదు నగా నట్ర గొడ్డ గోద ఆశా పాశ ఏం కావాలి నీ చెల్లెలు కావాలి నీ చెల్లెలు నా భార్య కావాలి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆడదాన్ని పణం కాబట్టి పొందాలాడడానికి ఇది భారతము కాదు నా కూతురు ద్రౌపది కాదు బుద్ధి చెప్పాల్సింది నీ కొడుక్కి ఏం కావాలో కోరుకోని పందెం కాసాడుగా ఆడంటే మాత్రం మన ఊరు ఓడిపోవాలని కోరుకునే వాడి ఇంట్లో ఉన్న ఈ ఊరు పిల్ల మన ఇంటి కోళ్ళంటావు దబ్బాయి నువ్వు ఓడిపోవాలనుకున్న మనిషిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఎలాగనయ్యా అన్న కోసం ఊరి కోసం తావడానికి సిద్ధపడ్డ అమ్మాయి రేపొద్దున భర్త మేలు కోసం ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడుతుంది బాబాయ్ నీ పద్ధతి నీ తెగువ నాకు నచ్చాయి ఎవడడ్డు వచ్చినా నిన్ను తీసుకువెళ్లి పెళ్లి చేసుకోగలను అది నువ్వు ఇష్టపడితే మా అయ్యగారు మీకు ఇచ్చిన మాటను పక్కన పెట్టి ఏరే వాళ్ళతో మా అమ్మాయి గారికి ఇట్టలే నేను పెళ్లి చేస్తున్నాను మా అమ్మాయి గారి మొదటి సూపులను మీరు అంటే ఇష్టపడ్డారు పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుంటారంట ఆ మాట మీకు చెప్పి రమ్మన్నారు మీ భార్యగా స్వీకరించమన్నారు లేకుంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటున్నారు నువ్వు అంటే ఇష్టపడ్డ అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఆ నాన్న మాట తప్పి వేరే వాడు కట్ట పెడతంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకన్నా పద వెళ్దాం తనంటే ఇష్టపడ్డ రుక్మిణిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది శ్రీకృష్ణుడొక్కడే ఇష్టపడిన అమ్మాయిని పోరాడి తన వెంట తీసుకు వెళ్ళింది పృథ్వీరాజు ఒక్కడే ఒక్కడనే వెళతాను నాకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే అమ్మాయిని మాత్రం తీసుకొస్తా కాదని ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళ తలలు నరికి అమ్మాయిని తీసుకొస్తా అమ్మాయి పేరు రాజేశ్వరమ్మ గారండి బాబాయ్ నా పేరా రాజేశ్వరి పేరా లగ్న పత్రిక రాయించండి అదేంటి బాబా పెళ్లి ఏర్పాట్లు అక్కడ జరుగుతుంటే ఏర్పాట్లు ఎక్కడ జరిగినా పెళ్లి మాత్రం ఇక్కడే జరుగుతుంది హనుమంతు నేనొచ్చేసరికి ఇంటి ముందు పెళ్లి పందిరి వేయించు తమ్ముడు ఇల్లంతా తోరణాలతో అలంకరించు బాబాయ్ పురోహిత్ ని పిలిపించి మంగళ సూత్రాలు సిద్ధం చేయించు శివ కేశవ అవసరమైతే చేతిలోని ఈ చర్నాకోలే సుదర్శన చక్రం అవుతుంది మామా నేను నీకు మామను కాదు ఆ మాట నువ్వు రాజేశ్వర్ని కనక ముందు అనుండాల్సింది రెండు చేతులు కలపడమే పాణిగ్రహణమైతే నేను రాజేశ్వరి చెయ్యి పట్టుకు నడిచినప్పుడే ఆమె నా ఎల్లాలయ్యింది హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మా సంగతి నీకు తెలియదు ఏం చేస్తావు అటుకు లోపల పెడితే అట్టంగా నరికేస్తా అర్జునుడి బాణం కర్ణుని దానం మా నాన్నగారి మాట ఈ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ బాట ఎన్నడూ మారదు మామా మళ్ళీ మామా అనొద్దు నువ్వు చూస్తుండగా నీ కొడుకు చూస్తుండగా నీ బంధువులు చూస్తుండగా ఈ ఊరి జనం చూస్తుండగా రాజేశ్వర్ని తీసుకువెళ్లి పెళ్లాడతాను మొలతాడు కట్టిన మగోడు మీసమున్న మగోడు ఎవడైనా సరే అడ్డుకోండి
ఈ ఊరి పెద్దలు నన్ను క్షమించాలి పెద్దల బుద్ధులు మారనప్పుడు శ్రీకృష్ణుడే రుక్మిణి కోరిక మేరకు తీసుకువెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు మీరందరూ పెద్ద మనసుతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఏమిటి నన్ను ఆలోచిస్తున్నావు యలమందేశ్వరరావు గారు కూతురు లేచిపోయిందని బతికినంత కాలం బాధపడే కంటే వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్లి నాలుగు అక్షంతలు వేసి మర్యాద దక్కించుకోండి చూసుకుందాలి <laughs> మంచం తుక్కు తుక్కైంది మావా మరి ఏం చేద్దాం ఏముందిరా మైసూరు టేకు మంచం ఉంది కదా అది తిప్పిద్దాం దాని మీద రోడ్ రోల్ లెక్కినా గాని ఏం కాదు రే ఇది మాత్రం బెడ్రూమ్ సౌండే రా అయినా మంచం మైసూర్ మేడ్ కదా మంచం మైసూర్ మేడే మనిషి ఆంధ్ర మేడు సామాన్యుడు ఏంటి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ అసలు అడగాలని వచ్చిన విషయాన్ని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను మీకు టైగర్ అనే బిరుదు ఎలా వచ్చింది అది బావ 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 ఆ విషయం నాకు వదిలే బావా నేను చెప్తాను చూడమ్మా మా ఊరు పక్కన పెద్ద అడవి ఉండేది ఆ అడవిలో ఒక భయంకరమైన పులి ఉండేది అది రోజు రాత్రి మా ఊరు వచ్చేసి కనపడ్డ జంతువులలో తినేసేది మా బావ ఒక రోజు కుప్ప కాపలా పడుకున్నాడు ఆ పులి రాత్రి వచ్చేసి ఒక ఎద్దుని చంపేసి వెళ్ళిపోయింది దాంతో మా బావకి తిక్కరేగి ఒక ఎద్దుని చంపిన పులి రెండో ఎద్దు కోసం తప్పనిసరిగా వస్తుందని కాపలా పడుకున్నాడు అదేంటండి పులి చంపేశారా పులిని చంపితే టైగర్ ఎందుకు అవుతాడమ్మా వేటగాడు అవుతాడు ఆ పులిని పట్టి ముక్కుకు మొగతాడు గుచ్చి ఒక వైపు ఎద్దుని రెండవ వైపు పుల్ని కాడి కట్టి పొలం దునటం మొదలు పెట్టాడు ఆ రోజు నుంచి మా బాబా టైగర్ టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ఫెంటాస్టిక్ రియలీ రియలీ యువర్ టైగర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వస్తానండి కాఫీ తీసుకుని వెళ్ళండి అయ్యయ్యో భలేవారే నా మూలంగా మీ ప్రయాణం లేట్ అయినట్టుంది అబ్బే ఇంకేం ప్రయాణం వర్జం వచ్చి పావు గంట అయింది రేపే ఇక బాబు ఇంక నీ కొడుకు పుట్టేది పొలివేరలోనే నా ఆశీర్వాదం ఉందమ్మా అన్నగారు ఆశీర్వాదం ఉండాలి పండంటి మగబిడ్డతో లక్షణంగా మళ్లీ మన ఇంటికి తిరిగి రావాలి పదమ్మా బావయ్యా శివప్రసాద్ కూడా ఒక మాట చెప్పండి ఆడే క్యాంప్ లో ఉన్నాడు నీకప్పుడు చేస్తారమ్మా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఊరెళ్ళి రావాలి నన్ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళవా దానికి ఇంకా టైం ఉంది అంటే మనం పీజీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య వదిన నేను చూడాలి ఓకే చేయాలి అప్పుడే మన పెళ్లి అన్ని రోజుల తప్పదు వెయిట్ చేయాలి ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఒక తాళిబొట్టు పది కేజీ లక్షంతలు మేడం ఏంటో ఎంత షాక్ అయ్యో ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇస్తాను తీసుకో రే ఫుడ్ తో పాటు పెట్టు కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వరా
స్వాతి ఎవడాడు మా అక్క భర్త నన్ను చేసుకోవాలన్న దుర్బుద్ధితో మా అక్క నెల తప్పిన తర్వాత హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి నీకొచ్చింది కడుపు కాదు బల్ల అని చెప్పి గర్భ సంచి తీయించాడు మా అక్క ఆత్మహత్య చేసుకునేలా చేశాడు అప్పటి నుంచి బావ అనే హక్కుతో పెళ్లంటూ నా వెంట పడుతున్నాడు మన స్వాతిని ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ తొమ్మిడి శివప్రసాద్ ప్రేమించాడు వన్ సైడ్ లవ్ అయితే ఇదే దెబ్బలు వాడికి కూడా తగిలిండేవి అంటే అది కూడా వాడిని ప్రేమిస్తోంది అన్నమాట అది నాకు పెళ్ళం కావాలి మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు ఆ శివప్రసాద్ గడు మర్డర్ అయిపోవాలి మర్డర్లతో ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు జరగవురా నేను రాజకీయ నాయకుడినైతే వాడన్న ప్రజా నాయకుడు నాకన్నా బలమైన నాయకుడు ఏడవకురా అడుగు మీ నాన్న వచ్చేశాడు చూడు చూడు బాబుది అచ్చు నీ పూరికే రాజేశ్వరి మగబిడ్డకి తల్లి పూలుకొస్తే అదృష్టం అంటారు సార్ సార్ మిమ్మల్ని ఎవరో పిలుస్తున్నారు వెళ్ళండి వెళ్ళండి స్వామి ఏమి నాకు పెళ్లి కాలేదు స్వామి నాకు కూడా కాలేదు నాయన నీది వేరు నాది వేరు స్వామి ఒకటే నాయన కాదు స్వామి ఇప్పటికి ఫోర్ ట్వంటీ సంబంధాలు చూశాను కొన్ని పెళ్లి చూపుల దాకా వచ్చి కాలిపోయాయి కొన్ని నిశ్చితార్థం దాకా వచ్చి నీరు గారిపోయాయి కొన్ని పెళ్లి పిటల దాకా వచ్చి పటాపంచలు అయిపోయాయి స్వామి ముదిరిన బెండకాయ లేకుండా నీకు పిల్లని ఎవరు ఇస్తారు నాయన పిల్లని ఎవరు ఇవ్వకనే ముదిరిన బెండకాయలా అయ్యాను స్వామి అయితే పిల్లని చూడమంటావా పిల్లదే ఉంది స్వామి లక్షా తొంభై మంది దొరుకుతారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక పిల్ల కావాలి స్వామి కల్లో ఐశ్వర్యం అవుతుంది కానీ నిజ జీవితంలోకి కల్పనలు కూడా రావట్లేదు స్వామి అయితే ఓ పిల్ల తల్లి ఉంది చేసుకుంటావా తల్లిని మీరు చేసుకోండి పిల్లని నేను చేసుకుంటా చెక్కబక్క చెక్కబం సెటైరా సెటైరా నా బొంద స్వామి ఏదో మార్గం చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి లేకపోతే రిటైర్ అయిపోతాను చెక్కబం చెక్కబం కాము కామేష నాశనం అంటే ఏంటి స్వామి అంటే పూర్వ జన్మలో పెద్దాపురంలో చిత్రాంగనే పెద్ద ఆ జన్మలో ఎంతో మంది మగవాళ్ళ ఆస్తులను వాళ్ళ పెళ్ళాల పుష్కలను నీ అందానికి ఆహుత ఎలా చేశావు ఆ జన్మలో ఎంతో మంది నాశనం చేసావు కనుక ఈ జన్మలో నీకు పెళ్లి కాకుండా నువ్వు నాశనం అయిపోతున్నావు నాశనం అయిపోతున్నావు నాశనం అయిపోతున్నావు స్వామి స్వామి నాకు తాళి కట్టే యోగ్యత లేదా ఈయనకి ఎగతాళి పరిష్కారం ఉంది నాయన ఎగతాళి అంటే ఒక మగవాడి చేత నువ్వు తాళి కట్టించుకుంటే ఆ దోషం పోయి నువ్వు ఆడదానికి తాళి కట్టే భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది ఈ ఫిట్టింగ్ ఏంటి స్వామి ఇది నా ఫిట్టింగ్ కాదు నాయన పెళ్లి కాకూడదని ఆ భగవంతుడే ఈ ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు ఏం ఫిట్టింగ్ అండి నేను మగవాడిని నాకు మగవాడు తాళి పెట్టు కట్టమండి అది జరగని పని అది జరిగితేనే నీకు విముక్తి నువ్వు వెళ్తేనే నాకు ఇక మీ గేదెల్ని ఆవుల్ని తోలుకుపోండి ఆ దోడలు ఏందండి అక్కడ ఇడిగా కట్టేశారా మీరు వచ్చేటప్పుడు తోలుకొచ్చిన గేదెలు గాని ఆవులు గాని దున్నలు గాని మొత్తం నాలుగు వందల ఎనభై శాల్తీలు అవును అయిగో నాలుగు వందల ఎనభై గేదెలు తోలుకోండి మాకేమన్నా పిచ్చి కుక్క కలిసిందో అనుకున్నావా అది బట్టవు తోడే కదా అవును అది కర్యావనేత్రే కదా అవును మరి మా పశువులు పుట్టిన తోటలు మాకే చెందాలి కదా ఆ టట్ట కుదిరిద్ది ఆ తోడ మా ఊళ్ళో పుట్టి వారిని పాసు కాలం మా పశువులకే కదా పుట్టిందే అది మాకు అనవసరం మీరు ఎన్ని గేదెలు తోలుకొచ్చారో అన్ని గేదెలు తోలికెళ్ళండి పండి ఎన్ని డ్రామాలు ఆడుతున్నావా ఏమిటి గొడవ చూడాలి ఈ ఊరోడు మమ్మల్ని మోసం చేయాలని చూస్తున్నారు ఏమిటి మోసం మన ఊరు పశువులు నేడు తోలేటప్పుడు అందులో కొన్ని చూడు గేదెలు ఆవులు కూడా ఉండి అయ్యాడు ఏంటి ఆ పుట్టిన తోడని మనకి ఈరట ఆళ్ళే ఉంచుకుంటారట అంతేగా బావా వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చారో దాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళాలి అది ఈ ఊరు ఆచారం ఏది ఇంకోసారి చెప్పు వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చారో వెళ్లేటప్పుడు దాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళాలి అవును అదేగా న్యాయం మీరు ఈ పంచాయతీకి ఎన్ని పశువులు తోలారు అన్ని పశువులనేగా తోలికి వెళ్ళాలి అవి ఏటి కడుపు నుంచే కదా అల్లుడు బయటపడిందే పడితే అవి ఈ ఊళ్ళో పేడ వేశాయి మరి దాన్ని అడగలేదే దూడలు లేకపోతే పాలు ఇవ్వ కదా అల్లుడు దూడలు చచ్చిపోతే గడ్డి బొమ్మల్ని పెట్టి మనం చేపించట్లేదా అలాగే అనవసరంగా గొడవ పడకుండా ఈ ఊరు పంచాయతీ రూల్ ప్రకారం పశువుల్ని తోలికి వెళ్ళండి రాబా మరిది రాజేశ్వరి ఏంటండి రాహుకాలం వచ్చేస్తుంది బయలుదేరదామా అలాగేనండి
అదేంటి రాజేశ్వరి బిడ్డం తీసుకొస్తున్నావు రాజేశ్వరి బిడ్డను ఇక్కడే వదిలేసిరా అదేమిటండి మరి బాబు నువ్వు కానుపుకు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కదానివే వచ్చావు అప్పుడు బాబు లేడు కాబట్టి నేను తీసుకు వెళ్లాల్సింది నిన్నే కాని మీ ఇద్దరినే కాదు వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చానో వెళ్లేటప్పుడు దాన్ని మాత్రమే తీసుకు వెళ్ళాలి అది ఈ ఊరు ఆచారం ఆ మాట ఎవరు చెప్పారు నీ కొడుకు చెప్పాడు మీ ఊళ్ళో జనం చెప్పారు మీ ఊళ్ళో పుట్టిన దూడలు మీకే చెందాలని తీర్పు చెప్పినప్పుడు ఈ ఊళ్ళో పుట్టిన నా కొడుకు మీకే చెందాలి మాట్లాడరే సమాధానం చెప్పండి మనుషుల్ని పశువులతో ఎలా పోలుస్తారండి బిడ్డకో న్యాయం గొడ్డుకో న్యాయం ఉండదు బాబుమరిది గారు మా ఊరి పశువులు మీ ఊర్లో ఈనితే పుట్టిన దూడల్ని మీ ఊళ్ళోనే వదలమన్నారు అది న్యాయమైనప్పుడు ఇది న్యాయమే అది ధర్మమైనప్పుడు ఇది ధర్మమే పాలు తాగే బిడ్డ తల్లిని వదిలిపెట్టి ఎలా ఉంటాడు అల్లుడు గారు తల్లుల్ని తోలికెళ్తున్నప్పుడు కన్యడతో లేగదూడలు బాధపడలేదా దూడల్ని వదిలి పెడుతున్నప్పుడు ఆ గోమాతలు కుమిలిపోలేదా వాటిది బాధ కాదా మమకార మనుషులకే కాదండి మాట రాని పశువులకు కూడా ఉంది రాజేశ్వరి రా నన్ను క్షమించు బావా పొరపాటు చేశాను నా బిడ్డతో ఈ పొలిమేర దాటాలంటే ముందుగా మా ఊరి దూడల్ని ఈ పొలిమేర దాటించండి అలాగే బావా అర్థం చేసుకున్నా రాజేశ్వరి ఏంటండి నన్ను క్షమించగలవా అదేమిటండి తప్పు చేశాను కాబట్టి దేవుడు తప్పు చేశాడంటే నమ్ముతానేమో గాని మీరు చేశారంటే నమ్మనండి ఒక రైతు బిడ్డగా మూగజీవుల మూగ బాధ చూడలేక నీ పేగు బంధాన్ని తెంచుకు రమ్మన్నాను అది తప్పు కాదా అది తప్పైతే మీరు నన్ను రమ్మని పిలిస్తే భార్యగా మీ కోసం గుమ్మం దాటి రాకుండా తల్లిగా వాడి కోసం ఆగిపోవడం అంతకంటే పెద్ద తప్పండి అందుకు మీరే నన్ను క్షమించాలి ఒకవేళ మీ అన్నయ్య మనసు మార్చుకుని దూడల్ని వదిలిండకపోతే భర్త మాట కోసం ఈ బిడ్డను నిజంగా వదులుకునేదానివా ఒక ఆడదానిగా నాలోని ఈ నెత్తురు ముద్దకు మాత్రమే ఊపిరి పోశాను ఒకవేళ వాణ్ణి కాదనుకున్నా నేను మళ్లీ తల్లిని కాగలను కానీ న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం ప్రజల కోసం మాట కోసం బ్రతికేవారు కోట్లలో ఒక్కరే ఉంటారు అలాంటి మీకు భార్యను కావడం నా అదృష్టం అండి నిజంగా నేను అదృష్టవంతుని పోలీసులు పట్టుకెళ్లారయ్యా నా మన వాడిని కూడా పోలీసులు పట్టుకెళ్లారయ్యా మా వాడిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అవయవాల వ్యాపార నిరోధక చట్టం కింద అరెస్ట్ చేశాం ఆ చట్టంతో మా రైతు సోదరులకు ఏమిటి సంబంధం అది వాళ్ళని అడగండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏం జరిగింది చేలో పండించిన కాయలో గింజలో అమ్ముకోవాల్సిన రైతులం ఒంట్లో అవయవాలను అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బాబు మేము కోడి పందాలాడు పేకటాడు దివాళ తీసి కిడ్నీలు అమ్ముకోలేదన్నా బ్యాంకులు రుణాలు తీసుకుని పొలాల్లో నాట్లేసాం కల్తీ మందులు పుణ్యమాని పురుగులు చావకుండా మొక్కలు చచ్చాయన్నా రోజుకి ఎనిమిది గంటలు కరెంట్ ఇస్తామంటే నమ్మి నాట్లేసాం మూడు నిమిషంలోనే లో వోల్టేజ్ తో మోటార్లు కాలిపోయాయి చొక్క నీరు లేకుండా గొంతు ఎండిపోయినట్టే నాట్లు ఎండిపోయాయి అన్నా పంటలు పండక కూలీలకు డబ్బులు ఇవ్వలేక బ్యాంకు రుణాలు తీర్చలేక పొలాలు జబ్ చేయడానికి వస్తే అప్పులు తీర్చడానికి అమ్ముకున్నా అన్నా రైతనేవాడు కాపురం చేయకుండా నిద్ర లేకుండా ఉండగలడు కానీ వ్యవసాయం చేయకుండా ఉండలేడన్నా అందుకే నమ్ముకున్న నేల తల్లి నమ్ముకోలేక కిడ్నీలు నమ్ముకున్నా విన్నారుగా సార్ మనిషి చచ్చిపోతాడు గాని మట్టి చచ్చిపోదు శాశ్వతంగా ఉండే భూమిని బ్రతకనిచ్చి తాను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదనుకునే పిచ్చివాళ్ళండి మా రైతు సోదరులు వాళ్ళు సెంటు వాసన కోసం చూడరు పౌడర్ల పరిమళాల కోసం చూడరు తొలకరి చినుకులతో తడిసిన నేల నుండి వచ్చే కమ్మటి వాసన పిలిచి ప్రాణాలు నిలుపుకుంటారండి 
ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నిండాల్సింది దగాపడ్డ మా రైతు సోదరులతో కాదండి రైతుల్ని మోసం చేస్తున్న దగుల్ బాజీలతో దయచేసి మా రైతుల్ని వదిలిపెట్టండి అలాగే సార్ అల్లుడు అసలు దీనికి అందరికీ కారణం ప్రభుత్వ అధికారులు ముందు వాళ్ళని నిలదీయాలి మనం ఓటేయకపోతే పడిపోయే ప్రభుత్వం గురించి కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది కాబట్టి మన ఊరికి కాలువ శాంక్షన్ అయి ఐదేళ్లయింది ముందు దానికి ఎందుకు నిధులు విడుదల అవ్వలేదో మనం తెలుసుకోవాలి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు వచ్చారంటేనే అది న్యాయమైన విషయం ఏంటుంది మీరు ఏ పొలాల్లో అయితే సుగంగాల తవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ మూడు వందల ఎకరాలని యలమందేశ్వరరావు గారు మిల్లర్ కోటేశ్వరరావు గారు ఎంపీ గారు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి తొంభై తొమ్మిదేళ్లు లీజుకు తీసుకున్నారు మీరు వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తెచ్చుకోండి మా గవర్నమెంట్ తరఫున మీకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి చాలా థ్యాంక్స్ కలెక్టర్ గారు ఈ రోజే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి పర్మిషన్ తీసుకుంటాను మంచిదండి వస్తాను కలెక్టర్ రికమెండ్ చేసినంత మాత్రాన దానాలు చేస్తావా ఊరికే దారాదత్తం చేయడానికి అవి దేవుడి మాన్యం భూములు కావు మా ముగ్గురి సొంత భూములు హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ కాదు కదా అమెరికా అధ్యక్షుడు వచ్చి అడిగిన అంగుళం ఇవ్వ పెద్దలకు నమస్కారం నువ్వెన్ని నమస్కారాలు పెట్టినా మీ గ్రామంలో నీళ్ల కోసం మా పొలాలు వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు సిద్ధంగా లేకపోవడానికి ఆ పొలాలు మీ సొత్తు కాదు ప్రభుత్వం దగ్గర లీజు తీసుకున్న బంజరు భూములు మీరు కాస్త పెద్ద మనసు చేసుకుంటే పది మండలాలు పచ్చగా ఉంటాయి మీ ఊళ్ళు పచ్చగా ఉండడానికి మేమెండిపోవాలా మీరంత త్యాగం చేయవలసిన పని లేదులేండి ఆ భూమి మాకు అప్పగించడానికి మీకు నష్టపరిహారంగా ఏం కావాలో చెప్పండి ఇస్తాను మీరిచ్చిన భూమికి రెండు రెట్లు నా భూమి ఇస్తాను అవసరం లేదు లేదా నా యావదాస్తి రాసిస్తాను యావదాస్తి రాసిచ్చి ప్రజలకు మేలు చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటంటే నీకు కాదులేండి ప్రజల్లో దేవుడు అనిపించుకుని వచ్చే ఎలక్షన్ లో నా ఎంపీ పదవికి ఎసరు పెట్టి మంత్రి అయిపోదామని మీకంత భయంగా ఉంటే చెప్పండి లిఖిత పూర్వకంగా రాసిస్తాను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానని ప్రజల మధ్యనే ప్రజల కోసం బ్రతుకుతానని మరి కాలవ తవ్వుకోవడానికి మీ భూములిస్తారా కాలువ తవ్వించిన నీళ్లు రావయ్యా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆనకట్టలు కట్టేశారు పైన నీళ్లు లేనిదే ఇక్కడికెలా నీళ్లు వస్తాయి ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఆనకట్టలు కడుతున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ కు నీళ్లు రావని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారా తమరు ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దు రైతులు నరుక్కుంటున్నప్పుడు తెలియలేదా తమకి మీరు ఎంపీగా ఎన్ని సార్లు పార్లమెంటు కి వెళ్లారు ఏ ఒక్కసారైనా విమానం నుండి కిందకు చూస్తే కనిపించేవి కావా కట్టే ఆనకట్టలు మొలతాడు కట్టినంత సులువు కాదండి తేమలు కట్టడం ఇతర రాష్ట్రాల వారు సంవత్సరాల నుండి కడుతున్నారు కానీ మీ పాలక పక్షం వారికి ప్రతిపక్షాల వారికి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయా ఇతర రాష్ట్రాల వారు కడుతున్న డ్యాములు తెలిసిన ఆపర్లేండి ఎలక్షన్లు దగ్గర పడాలి కదా దగ్గర పడగానే పుండు నిప్పులతో పోడిచి పెద్దది చేసి దాన్ని మారడానికి అప్పుడు రాజకీయ మందు రాస్తారండి తమరు అయినా రాజకీయ నాయకులకు ప్రజల ఓటు విలువ తినడానికి విలువ తెలియదు లేండి ఆ కష్టాల గురించి నీకు తెలుసుగా నువ్వేం చేయగలిగావు తెలిసిన వాడిని కాబట్టి మేము ముందుకు వచ్చాను మీ ముందు నిలబడి అభ్యర్థిస్తున్నాను రైతాంగం కన్నీళ్లు తొడవమని మీ ఊళ్ళన్నీ తుడిచి పెట్టుకుపోయినా మా పొలాల గుండా కాల్ ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇచ్చి తీరాలి మీ చేతిలో పోలీసులున్నా ప్రభుత్వాలున్నా దిగబడుతుంది పలుగు భూమిలో కాదని ఎదురొస్తే అదే పలుగు దిగబడుతుంది మీ గుండెల్లో శివగంగ కాలం ఆపడం ఎవరి తరం కాదు తెల్లారే సరికల్లా రామలక్ష్మణ్ విగ్రహాలు ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయని ఆలోచిస్తున్నారా దొమ్ములు అనుబంధం తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్న బంధం నాతో అయిపోవడం చూసి గుండె తరుక్కుపోయి రామలక్ష్మణ్ వెళ్తారా వాళ్ళకి పూజ చేయండి ఆలయం ఇక్కడే కట్టించుడు గారు ఎంతో మంచి మనస్తో వాళ్ళ ఊరికి మేలు చేద్దామని ఐదు మైళ్ళ దూరం నుంచి కాలం రావాలనుకుంటున్నాడు దేవుడి కంటే నీకు నీళ్లు ముఖ్యమంటే మూర్ఖుడా నేను ఇష్టం వచ్చిన చోటల్లో వెలుస్తాను రా ఒక్కోసారి కొండల్లో వెలుస్తా తిరుపతి వెంకన్నలా అది నేను గుండెల్లో వెలుస్తా నేను ఇక్కడే వెళ్తాను రా ఇక్కడే ఉంటాను అయితే నీళ్ల కోసం కాలో తవ్వడం ఆపించుకుంటావా తల్లి కాలో తవ్వడం మొదలు పెడితే కరువు కాటకాలు సృష్టిస్తా రక్తపాతం కళ్ళ చూస్తా ఈ కాలో తవ్వడం ఆపేసి గుడి గోపురం రెండు ఈడే కట్టిస్తా ఈడే కట్టిస్తారమ్మా
ट्राफिक जाम है नेट चुड़ू अलग ही सर जय राम जय राम हे राम हे राम लाही लाही लल्ला महामारुला प्रभु मल्ली पुट्टे नो भूमि पाई की वच्चे नो हे शांति चले शांति जमा नेनु भरत माता नु रा नटी रोड पे ना मूड माता ला देवलु बिल्चर जनम पूजल चेस्तु नारु ना बिट्टा ना तेरो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अनि कोट्टु कुंटु नारु अंदरो ये नेलमी द वक्ते अनि निरो पिंचड़ा अनि के ये कड़ा गुड़ी कट पिंचड़े इंता मंदी वच्चे पोये दोवलो ने ना गुड़ी वुंडा नि हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट � Chamin Sandi Collector Garu. This is the permission of Bharatamath. Where is the permission? 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 Now, the police will be able to get the peak. Ramu will be able to get the peak. Allah will be able to get the peak. Christ will be able to get the peak. Why will you get the peak? 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 Bharatamath. रामूर जोल कहलते आयो जांटू को पाद दंडा वाह अच्छा फली काओ अल्लाह जोल कहलते वो लोग गोलाई पाद दंडा वाह रिसम फली काओ सिलू जोल कहलते सिली की पाद दंडा वाह ओह नो कल चंद्र प्रसाद करो निन्नर दाग के कलेन दे बोलू सड़न का येरोज इकरकलाउट है उठी इधर तो कावलन चेस नरन विस्तोंडी कालवत अवतानी के ग्रांड चेस न स्थलों लो राम रक्षण लो गिरहाल वैलेस लट्टे इकड़ा ये भी वैलेस आई इकड़ा बीटिंग तिया लट्टे अकड़ा वाटिंग तोलिकिंग चालसी उठुंडी प्रॉब्लम अर्द्ध में इंदी वेंटर ने पला लो राम रक्षण का हर तीस तो अकड़ा सेवगंग कालो � यालमंदे सराव। आठ रेसे इंडी। नी कूतुर नी पिलची मुगुड़ मानसु मार्चे टट छोड़ रहा दो। ना मार्च इंदर इंडी। दानी मुगुड़ बहुत ठई उन्नत दी। ये ना ये गाड़ी कॉप मोचना टंडे। इनको कांट रेसे इंडी। मराई थे। हरी चंद्र प्रसाद ने संपर्दन तप्पा। मन के मरो मार्गन लेदो। अय्या भूमि पूज पूर्त त्रवक प्रारंभी बाबावाड़ी भी कालव तवक प्रारंभी जय श्री राम राजेश्वरी राजेश्वरी Kristin, 
నేను అప్పుడే అనుకున్నానే ఇట్లా ఏదో ఘోరం జరుగుతుందని నన్ను తీసి పారేసినట్టుగానే భూమిలో గెలిచిన దేవుణ్ణి కూడా తీసి పారేశాడు ఫలితం అనుభవిస్తున్నాడు మనుషులు చేసిన తప్పుని దేవుడు వేసిన శిక్షగా నిరూపిస్తున్నారా నీ కొడుకు చిన్న టైగర్ లాంటి వాడు వాడికి పులిగూరుతో గొలుసు చేయిస్తానన్నావే ఎప్పుడు వాడికి మేడే లేదు చూడమ్మా ఎవరైనా బిడ్డల కోసం సంపాదిస్తారు కానీ సంపాదన కోసం కన్న కూతురి బిడ్డనే చంపిన గొప్ప మనసమ్మా మీ ఆయనది ఇప్పుడు మా మీద పడేడిస్తే ఏమిటమ్మా లాభం మీ ఆయనకి నచ్చి నోరు కొట్టుకుని చెప్పా ఎందాడా దేవుడితో పెట్టుకున్నాడు అనుభవించాడు నరుడు దృష్టికి నల్లరాయన బగుతుందంటారు దేవుడి దృష్టికి ఇదిగో ఇట్లాంటి కడుపు కోతలు శోకాలే మిగులుతాయి ఈ చావుల వెనక దేవుడి దిష్టి ఉందో మీ ముగ్గురి స్వార్థ ఉందో నాకు నా భర్తకి బాగా తెలుసు రా తెలుసు కదా వెళ్ళి నీ మొగుడికి చెప్పు మళ్ళీ కాలం అంటూ మా పొలాలు తొలిగొస్తే బిడ్డకి పట్టిన గతి తనకి పట్టిందని నేను ఆ మాట చెప్పడానికి వచ్చాను నా బిడ్డ తోడుగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ మా ఆయన జోలికి వచ్చామంటే నీ పెళ్ళం గుండం వస్తుంది ఏమిటే చెప్పిస్తున్నావా బెదిరిస్తున్నావా కాదు భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను మీ గుండెల్లో గుణపం దింపైనా సరే గొట్టలితో మీ తలలు నరికైనా సరే నా భర్త అపర భగీరథుడై వస్తాడు నా బిడ్డను చంపారు కానీ నా భర్త ఆశయాన్ని చంపలేరు కాలువ తవ్విస్తాడు పంటలు పండిస్తాడు ఏమిటి కామక్రీడలు నేను ఇలా ఎన్ని వందల మందికో కన్ను కొట్టాను ప్రతి మగాడిని చూసి పెదవి కురికాను కానీ ఒక్క మగాడి కూడా నన్ను కనికరించి వరించలేదు స్వామి నేను అలా కన్ను కొట్టి పెదవి కొరికినప్పుడల్లా అదేదో జబ్బు అని అనుకుంటున్నారే కానీ అది ప్రేమ జబ్బు అని గుర్తించడం లేదు స్వామి స్వామి నేను ఇంతవరకు కన్యాకుమారినే స్వామి ట్రై చేయలేకపోయావా స్వామి మీరు ఎక్కడ ట్రై చేయమంటే నేను అక్కడ ట్రై చేస్తాను కానీ ఈ కుమారిని మాత్రం సంసారిని చేయండి స్వామి నా ఉద్దేశం అది కాదు నాకు పెళ్ళయ్యే మార్గం చెప్పండి స్వామి చూడు కన్యాకుమారి స్వామి పూర్వ జన్మలో నువ్వు ఫ్యాక్స్ ఇస్తువి క్యాపిల్ ఇస్తావు కామంతో కళ్ళు తెరుచుకుపోయి ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలతో నువ్వు ఆడుకున్నావు అందుకే ఈ జన్మలో నీకు పెళ్లి యోగం లేకుండా పోయింది దీనికి పరిష్కారమే లేదా స్వామి నీకు పెళ్లి కాకపోవడమే పరిష్కారం అంత మాట అనకండి స్వామి ఎలాగైనా నాకు పెళ్ళయ్యే మార్గం చెప్పండి స్వామి ముళ్ళిని ముళ్ళుతోనే తీయాలి వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలి అలా ఆడదానమైన నువ్వు మరో ఆడదాని మెడలో తాలి కడితే ఆ దోషం తొలగిపోయి మీసమున మొగాడు నీకు మొగడు నేను ఆడదానికి తాలి కట్టడం ఏంటి అలా కడితేనే నీకు శాప విమోచనం అవుతుంది స్వామి అలా చేస్తే నాకు పెళ్ళవుతుంది స్వామి అవును కన్యాకుమారి స్వామి ఆయ్ స్వామి నువ్వు చెప్పినటే అష్ట కష్టాలు పడైనా ఆడదానికే తాలి కట్టేస్తా కట్టే కట్టే ఆయన నాకు పెళ్లి కాకపోతే నువ్వున్న ఊరికి వస్తా నీ వీధికి వస్తా నువ్వు ఉండే చోటుకు వస్తా కోస్తా ఏంటి నీ రుద్రాక్ష మాల కోసి చిత్రదేవతికి ఆహారంగా వేస్తా నేను చెప్పలేదా మూడు జన్మలో నువ్వు ఫ్యాక్షన్ ఇష్టమని ఇంకా వాస నీకు బాగాలేదు పొరపాటైంది స్వామి నేను వస్తా ఈడెవరా బాబు టీటీ కానోళ్ళ ఉన్నాడు ఎంత అందంగా తయారైనా ఒక్క సత్యనుడికి నచ్చటం లేదు అదేంటప్పా మగాడు జిమ్మికెళ్లి బస్కీలో తీసి బాడీని పెంచుకుంటే ఆడాలు ఆది చూసి మోగిస్తారు
మీ చేతులు పడిపోను మీ కాళ్ళు ఇరిగిపోను దేవుడి కోసం దీపం వెలిగిస్తే దాన్ని మీ ఇద్దరు కలిసి ఆర్పేస్తారా మీకు జీవితంలో పెళ్లి కాదు అయ్యో అసలే పెళ్లి కాగతొస్తుంటే ఈ శాపను అర్థాలు ఒకటా మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదా మీకేందా నాకు కాలేదు మీ పేరేంటి భూమిక మరి మీ పేరు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ నేను మిమ్మల్ని పవన్ అని పిలవచ్చా నేను కూడా నిన్ను భూమి అని పిలవచ్చా మన ఇద్దరి మొదటి కలెక్క గుర్తుగా స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి సడకో పని తీసుకుందామా ఇవాళ కాలేజీ లేదు కదమ్మా ఎక్కడికి నా స్నేహితురాలు పెళ్ళన్నయ్య స్నేహితురాలు పెళ్ళా ఎక్కడ రాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపంలో వెళ్ళొస్తానయ్య ఏంటి అంత షాక్ అయ్యావు నువ్వు ఇక్కడున్నావేంటి పెళ్లి కదా ఎవరిది నీది నాది మరి పెళ్లి పత్రికలు నేనే ప్రింట్ చేయించా స్వాతి పెళ్లి చేసుకుందాం రా స్వాతి వదలు నేను శివప్రసాద్ ని ప్రేమించాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అడు నీకు చెప్తుంటే అరే ఓ సాంబా ఏంటి దౌర్జన్యం నేనేం చేశాను సార్ మీరేం చేయలేదు సార్ ఎంపీ గారు అబ్బాయి వెంకట్రాయుడిని చంపావు నాకే సంబంధం లేదు నేను చంపలేదు ఏ నువ్వే చంపావరా ఇది కాలేజీ గొడవ అమ్మాయి గొడవ ఆ వెంకట్రాయుడు మరదల్ని ట్రాప్ చేశావు నా నేను స్వాతిని ప్రేమించాను అదే అదే వద్దని ఆ వెంకట్రాయుడు చెప్పాడు అందుకే పగబట్టి చంపేశావు ఇద్దరు చెప్పరా నేను చంపను చంపావని ఒప్పుకోరా వెంకట్రాయుడిని చంపింది నువ్వేనని ఒప్పుకోరా ఒప్పుకో చంపలేదు ఒప్పుకో ఒప్పుకో ఇన్స్పెక్టర్ నా తమ్ముడే చంపాడనడానికి సాక్ష్యం ఏమిటి ఇంటరాగేట్ చేస్తే ఎప్పుడు మారి నేనే మర్డర్ చేశానని ఒప్పుకుంటాడు ఇన్స్పెక్టర్ తొందరపడుతున్నావు అవును తొందర పడితేనే వీడు చేసిన హత్య ఒప్పుకుంటాడు ఆదుకునే వంశమే కాని హత్యలు అన్యాయాలు చేయడం మా రక్తంలోనే లేదు మీ రక్తంలో లేకపోవచ్చు మీరు ఉత్తమలో ఉండొచ్చు కానీ మీ తమ్ముడు ఉత్తముడు అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు వాడు ఓ జులాయి వెతవ అమ్మాయిలను ట్రాక్ చేసే పోకిరి ఈ స్టేషన్ నాది ఇక్కడ అరిచే హక్కు నాకు మాత్రమే ఉంది ఆ హక్కుతోనే చెప్తున్నాను నీ తమ్ముడి చేత నిజం చెప్పిస్తా టైగర్ ఏ మందులు వాడితే పొలాల్లో ఏ పంటలు బాగా పండుతాయన్న సంగతి నీకు తెలుసు లాకప్ లో ఉన్న నేరస్తుణ్ణి ఏం చేస్తే నిజం చెప్తాడు అన్న సంగతి మాకు తెలుసు చె 
ఫస్ట్ టైం మర్డర్ చేసావు కదా చిన్న భయం ఉంటుంది టెన్షన్ ఉంటుంది వెంటనే ఒప్పుకో వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తా నిన్ను మళ్ళీ ఇంటర్గేట్ చేస్తా తుత్తుత్తుత్తుత్తారా లేగయా నేను చేసిన తప్పల్లో ఒకటి నీకు తెలియకుండా స్వాతిని ప్రేమించడం ఏమైందమ్మా నాకు బతకాలని అనిపించడం లేదన్నయ్య అక్కలాగా నువ్వు కూడా నాకు అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావా శివప్రసాద్ ని పోలీసులు అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు మర్డర్ కేసు పెట్టారన్నయ్య జైలు శిక్ష కూడా వేయబోతున్నారు అతను లేకుండా నేను బతకలేనన్నయ్య అతనికి ఏం కాదమ్మా ఇలా ఎంత మందిని చంపి నేరాన్ని అమాయకుల మీద రుద్దావు వెంకట్రాయ నొక్కడే చంపానండి మీ తమ్ము నిర్గించడానికి మాత్రం కాదండి పగ తీర్చుకోవటానికి మా అక్క ఆత్మశాంతి కలిగించడానికి కన్న తండ్రివైన నీకు తోడబుట్టిన వాడైనా నాకు చెప్పకుండా వాడు అక్క గర్భితం ఎలా తీస్తాడు అసలు దీనికి అంతటికే కాను నువ్వే ఎంపీ కూడా కళ్ళు అవుతున్నాడని ఎగేసుకుంటూ వెళ్ళావు వాళ్ళు అడిగి అన్ని ఇచ్చావు ఇప్పుడు దీన్ని కూడా చేసుకుంటానంటున్నాడు ఎందుకు రా నాన్న మీద అలా విరుచుకు పడతావు నేను నేను బిడ్డ తల్లిని కాలేకపోతున్నాననే కదా ఆయన దీన్ని చేసుకుంటానుంది అంతేగాని జరిగిన దాంట్లో మీ ఆయన తప్పేమీ లేదంట ఎందుకే ఇంకా మొగ్గ నెనకేసుకుంటూ వస్తావు అసలు వాడు మనం చెల్లించి చేసుకుంటానప్పుడే వాడిని చంపాలి లేదా నువ్వు అయినా చావాలి ఏమిట్రా మాటలు ఊరుకోరా ఊరుకోవటం కాదు లాయర్ ని పిలిపిస్తా పోలీసు కేసు పెడతా యాభై ఎకరాల మెట్టపరం యాభై చవరల బంగారం ఇచ్చి పంపేవా నా అక్కని ఇప్పుడు వట్టి చేతులతో తిరిగి పంపాడు అక్క తిరిగి వచ్చింది కానీ అక్కతో పాటు ఆస్తి తిరిగి రాలేదని బాధపడుతున్నామంట్రా నేను బాధపడుతున్నందుకు కాదు నాన్న రేపు రోడ్డు మీద వెళ్లే పదివాడు మన ఇంటి వైపు చూస్తాడు పెద్దదాన్ని వదిలేసిన మొగుడే రెండో దాన్ని చేసుకున్నాడని వెటగారంగా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఊళ్ళో తలెత్తుకుని తిరగలవా ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఆడు గనక స్వాతి జోలికి వచ్చాడు ఏ చెత్తా ఏ చెత్తానంతే రే వాడి మాటలేం పట్టించుకోకమ్మా పొద్దుపోయింది వెళ్లి పడుకోండి మా అక్క గర్భ సంచిన డబ్బు సంచి ఇలా తీర్చి పారేసేటండి మా అక్క చావు కారణమై మళ్ళీ మా చెల్లి బతుకు నాశనం చేయాలనుకున్నాడు అందుకే ఓ ఆడిక బతకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాను చెట్టుకు చెదల పట్టిందని చెట్టు నరికేం కదా సార్ చెదలను చంపుతాం నా చెల్లెల జీవితం బాగుపడాలంటే వాడిని చంపటం ఒకటే మార్గం అందుకే చంపేశాను అక్క కోసం ప్రాణం తీసిన వాడివి చెల్లెల కోసం ప్రాణం త్యాగం చేయలేవా ప్రాణం ఇవ్వడమేంటి సార్ నా స్వాతి కోసం ఏమైనా చేస్తాను ఇప్పుడే స్టేషన్కి వెళ్ళి నిజం ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకుని లొంగిపోతాను సార్ సంతకం పెట్టరా హత్య చేశాడు కాబట్టి చేసింది అతను కాదు నేను ఎక్కడ చంపానో చెప్పమంటారా ఎలా చంపానో చెప్పమంటారా ఏ టైంలో చంపానో చెప్పమంటారా అక్కర్లేదు కానిస్టేబుల్ వీడిని తీసుకెళ్లి చెల్లో వేయి మరి నా తమ్ముడి పరిస్థితి వదిలేస్తాం మరి నా తమ్ముడి మీద పెట్టిన ఎఫ్ఐఆర్ కొట్టేస్తాం పెట్టిన చార్జ్షీట్ 
తీసేస్తాం కొట్టిన దెబ్బలు పోయిన రక్తం పడ్డ బాధ పోయిన పరువు వీటన్నిటికీ కలిపి ఏం సమాధానం చెబుతావు ఏం చెబుతావు ఇందాక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏం పాట పాడావు పాడోది మళ్ళీ పాడు నీ భవిష్యత్తు త్యాగం చేసి వీళ్ళిద్దరినీ కలిపావు మంచి ముహూర్తం చూసి పెళ్లి జరిపించే బాధ్యత నాది అవును నీ మచ్చనే చూశాను ఏంటంట నీ మచ్చల స్పెషల్ అదేమన్నా రాసి మచ్చ లేక రంభ మచ్చ మీరు నన్నేమైనా అనడి బాధపడను కానీ నా మచ్చలు మాత్రం ఏమీ అనద్దు నేను చాలా ఫీల్ అవుతాను అనటానికి నేను ఇక్కడ ఉంటేగా ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండను నువ్వు వద్దు నీ మచ్చ వద్దు అయ్య బాబు అనవసరంగా ఓవరాక్షన్ చేసి అతని కోపం తెప్పించినట్టున్నాను అసలే మొగాళ్ళు దొరకతేస్తుంటే దొరికిన మొగాళ్ళు అనవసరంగా వదిలేసుకుంటున్నాను అమ్మాయి ఎక్కువ బిల్ తెప్పించి దీన్ని మిస్ చేసుకునేలా ఉన్నాను ఇప్పుడెలా సారీ అండి మిమ్మల్ని తొందర తొందరగా ఏదో మాట అనేశాను మీరేం అనుకోవద్దు మీరు చూసింది నా మచ్చగా నేను కూడా చూసింది చూసినట్టు ఒప్పుకునుంటే ఈ గొడవ ఉండేది కాదు కదా పర్లేదండి ఎవరైతే నా మచ్చని చూస్తారో వారే నా భర్తని నా జాతకంలో రాసింది నాకు కూడా ఎవరి మచ్చనైతే చూశాను ఆ అమ్మాయే నా కాబోయే భార్య అని నా జాతకంలో రాసింది ఒకే జాతి పక్షులం ఒకే గుటికి చేరతాం ఇద్దరం ఒకే గదిలో చేరదాం పవన్ భూమి పవన్ భూమి పవన్ భూమి లోపల మంచి ఊపులో ఉన్నట్టున్నాడు లైట్ లేకపోయాక తెలుస్తుంది భయపెడతాడు భయపెడతాడు ఐడియా ఇప్పుడు నేను వాడి దృష్టిలో ఆడదానేక ఎలాగూ లేడీస్ ప్రాబ్లం ఉండనే ఉంది ఇన్నాళ్ళు మాటలతో కాబట్టి సరిపోయింది మూడు ముళ్ళ శాఖ తప్పించుకుందాం అనుకుంటే ఈ శోభను అంతా ఇరుకుపోయాను ఇప్పుడు ఎలాగైనా శోభను జరగకుండా ఆపాలి ఏ 
छोड़ा भूमिका हाय भूमिका भूमि कल्याण भूमि कल्याण भूमि कल्याण भूमि पाड़ी जड़कूडी मन इधर पवन भूमि पवन भूमि बाधपड़ता पात रोज मर्चिपयावा कर्णुड़ कवच कुंडलो पुटन मन बोड कत्ल तो पुटा नी एम बोर्ड पक्न कत्ती पटकरा सरपोदी मन सी कत्ल तो का हरिचंद प्रसाद कालव तव प्रजल्लो देवड़ा वाणि नम्मक प्रजानीका कष्ट पाल चेयर आड़दा मोहम्मद बोटूला ऊरंत कड़कला इंका वाली कषाले कन्नील अर्थंस एंपी गिंदी वरव प्राण डबू मत पुला पट रूप में उ पट इपड़ मन गुप्पे आड़पिचे मैं पट न व्यापार चेतरी कदा चेलो अंत हरिश्चंद्र प्रसाद गारे कटी मध्य लारी रूपयी <laughs> 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 रौडी मम्मी दलाल असल दोपड़ी गुरी मेवी 
కాయి డామేజ్ అయితే కిలోకి పది పైసలు కూడా రాదండి అవన్నీ కాదండి ఇంకో మాట చెప్పండి అదే ఆఖర మాట అండి మామా అల్లుడు బండ్లన్నీ మంగళగిరి మార్కెట్ కి పోనివ్వండి ఆ చెప్పన ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ రైతులతో వస్తున్నాడు ఇట్టు పడతారు ఇవ్వద్దు మనం మనం ఒకటవాలు గాని రైతులు ఎందుకు కావనిస్తావు అది అంతా నేను చూసుకుంటాలేనా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు రండి చూడ్డానికి యాపిల్ పళ్ళలాగా ఉన్నాయి వేరసారాలు ఏవీ లేకుండా ఒక్క మాట చెప్తా కిలో ఆరు రూపాయలు చుప్పం చేసుకుందాం ఈ టమాటాలు చేలో ఇరుకొచ్చిన రాడు కాదు కిలో ఆరు రూపాయలు ఇస్తాడంట అనవ నిమిషంలో గంజిస్తాను మర్యాదగా మాట్లాడండి మర్యాద ఇచ్చేది మనుషులకు గాని దగాకూరులకు కాదు పక్క మార్కెట్ లో ఎనిమిది రూపాయలు అడిగితే కాదన్న వాళ్ళం మీకు ఆరు రూపాయలకే ఇవ్వడానికి మేమీ పంటను పురుగుల మందుతో కాదండి ప్రాణాలతో పండించాం మీరు ప్రాణాలతో పండించారో రుణాలతో పండించారో మాకు అనవసరం ఈ ఆర్డులో కిలో టమాటా ఆరు రూపాయలు మీకు ఇష్టమైతే దించండి లేకపోతే తీసుకెళ్ళండి ఏం సైజు వీటిని టమాటాలు కాదు సుమోటాలు ఉండాలి పచ్చళ్లకు నంబర్ వన్ మా పొలాల్లో వేసిన మొదటి పంట కోసిన తొలి కాపు కాయ నచ్చిందంటున్నారు రేట్ ఎంత ఇస్తారో చెప్పండి సరుకు ఏమాత్రం ఉండొచ్చు సుమారు వెయ్యి క్వింటాళ్ళు ఉంటుంది అయితే కిలో మూడు రూపాయలు వేసుకోండి మూడు రూపాయలు ఏమిటండి దౌర్జన్యం కొడతారా కొట్టడం కాదు నొరుకుతా గుంటూరులో ఎనిమిది అన్నారు మంగళగిరిలో ఆరు అన్నారు నువ్వు మూడొద్దావా మా రేటు మేం చెప్పాం ఇష్టమైతే ఇవ్వండి లేకపోతే వేరే చోటు పోండి మా మార్కెట్ రేటు ఒక్క రూపాయి ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే ఉంచుకోండి వీళ్ళంతా కలిసి కుట్ర చేస్తున్నారు అటు ఇటు తిప్పి సరుకు పాడైపోయి చేయాలని చూస్తున్నారు మామయ్య లారీలన్నీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ దగ్గరికి పోనివ్వండి ఏడు పంటలు బాగా పడినాయి ఈ పాలే నీకు మంగళసూత్రం బంగారంతో చేయిస్తాలే టమాటా మంచి కాపు కాసింది మంచి ధర పలికి అప్పులు తీరితే నిన్ను చల్లాయని పై చదువులు చదివిస్తా భగవంతుడు దయవల్ల ఈ ఏడు టొమాటో బాగా కాసిందే పంట అమ్మితే అప్పు తీర్చొచ్చు అమ్మాయి పెళ్లి చేసి ఓ ఆయి చేతిలో పెట్టచ్చు చెప్పండి కూడా సార్ ఎంపీ గారు ఏం చెప్తే అది చెయ్యాలి ఎలా చెప్తే అలా చెయ్యండి సరే సార్ మీరు చెప్పినట్టుగానే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్లు మీకోసం బుక్ చేసి ఉంచుతాను ఈ మాట నా ముందు చెప్పడం కాదు ఇవి నాలుగు రోజుల క్రితమే నా పేరును బుక్ అయ్యాయని టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ తో చెప్పు రండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఇంత మందితో వచ్చారు దండయాత్రగా దండయాత్రకు వచ్చే రైతు సరుకుతో రాడండి ఇంతకీ అసలు విషయం చెప్పలేదే సరుకు అమ్ముడు పోలేదు కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో సరుకుంచుకుందామని మీ దగ్గరికి వచ్చాం క్షమించండి ఇప్పుడే ఎంపీ గారు మొత్తం మా కోల్డ్ స్టోరేజ్ లన్నీ బుక్ చేసుకున్నారు మీ దగ్గర ఏ పంట ఉందని బుక్ చేసుకున్నారు అర్జెంట్ గా కావాల్సి వచ్చింది తీసుకున్నాం రెండు రోజుల్లో బెంగుళూరు నుంచి నిత్యావసర సరుకులు వస్తున్నాయి కరువు సందర్భంగా మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఉచితంగా ఇవ్వడానికి సరుకు నిలవ చేస్తున్నాను నీకు నీ రైతులు ముఖ్యం నాకు నా ప్రజలు ముఖ్యం చాలా సంతోషం మీ సరుకు వచ్చే వరకైనా మా టమాటాలు లోపల ఉంచుకునివ్వండి కుదరదు ఏ మంత్రితో ఫోన్ చేయించినా నేనివ్వను కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వండి నేను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ను మాట్లాడుతున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో మీరు వెంకటేశ్వర కోల్డ్ స్టోరేజీ దగ్గరికి రాకపోతే ఆరో నిమిషంలో కోల్డ్ స్టోరేజీలన్నీ కుప్ప కోలతాయి ఏమిటి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏమైంది నేను చెబుతాను కలెక్టర్ గారు ఈ కోల్డ్ స్టోరేజీలన్నీ ముందుగా మేం బుక్ చేసుకుంటే కాదు మాకివ్వాలని ఈయన దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు ఎవరు ముందు బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇవ్వటమే ధర్మం కదండి ధర్మం గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకు మీ ప్రభుత్వానికి లేదు కలెక్టర్ గారు రైతు కండల్ని కూరగాయల్లా కోసుకు తింటున్నారు రైతు రక్తాన్ని అత్తరగా చేసి వాసన చూసుకుంటున్నారు రైతు నోటికి పరమాన్నం అందిస్తున్నట్టు నటిస్తూ వాళ్ల కడుపులోని పేగుల్ని కలుపు మొక్కలా పీకేస్తున్నారు మమ్మల్ని మరీ దగా కొరు చేసి మాట్లాడుతున్నారు పంటలు పండించే రైతనని మీరు మోసం చేస్తున్నారు 
మార్కెటింగ్ రేటు ప్రకారం ప్రతి రైతు దగ్గర ప్రభుత్వం శిస్తు వసూలు చేస్తోంది ఆ పన్ను ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఏటా నూట డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది ఆ డబ్బుని రైతు మార్కెటింగ్ శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తున్నామంటుంది ప్రభుత్వం అంటే రైతుల పంటను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉన్నట్ట లేనట్ట ఇంటి పన్ను కడుతున్నాం నీటి పన్ను కడుతున్నాం భూమి పన్ను కడుతున్నాం పండించే పంటకు కూడా పన్ను కడుతున్నాం సార్ ఒక రైతు దగ్గర నుంచి ఇన్ని రకాలుగా మీరు పన్నులు వసూలు చేస్తుంటే ఆ వచ్చే డబ్బుతో మీరు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు సెస్ రూపంలో రైతుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తున్న నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు మా రైతుల కోసమే ఖర్చు పెట్టాలి ప్రభుత్వమే కోల్డ్ స్టోరేజీలు కట్టించి ఇవ్వాలి కానీ ఆ డబ్బుని రాజకీయ నాయకులకు వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడిగా పెట్టి కోల్డ్ స్టోరేజీలు కట్టిస్తున్నారు వీళ్ళు మా రైతుల బ్రతుకుల్ని బజారు పాలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వమే రైతుల్ని మోసం చేస్తుంటే ఇక రైతుల గురించి పట్టించుకునేది ఎవరండి పట్టించుకోమని ఇంకా ఏడని అడిగేది అల్లుడు సరుకులు బద్దలు కొట్టి సరుకు లోపల పెడతాం ఎవరు చూద్దాం ఈ దేశంలో చట్టాన్ని రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నది మన రైతులు మాత్రమే ఎవరు మనల్ని మోసం చేసినా ప్రజలు మనల్ని మోసం చేయరు ఈ దళారులతో సంబంధం లేకుండా జనంలోకే వెళదాం మన పంటను జనానికే అమ్ముదాం పదండి వ్యాపారులు మోసం చేస్తారు కానీ రైతులు చెయ్యమండి అమ్మా మీకు అనుమానం ఉంటే తోక వేసుకొని చూడండి అవి రెండు కేజీలకు తక్కువ ఉంటే ఇంకో కేజీ ఓర్కే ఇస్తాం ఎన్ని రోజులైంది రా డబ్బులు చూసి అమ్మకు ఏందండే టొమాటోలు కావాలా ఏంటయ్యా ఏంటయ్యా ఇది రోడ్ అనుకుంటున్నారా మార్కెట్ అనుకుంటున్నారా ఖాళీ చేయండయ్యా ఖాళీ చేయండి ఎందుకు ఖాళీ చేయాలి టౌన్ లోకి సీఎం గారు వచ్చారు వస్తే ఈ రూట్ లోనే వస్తున్నారు త్వరగా ఖాళీ చేయండి లేదా ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది వస్తే రానివ్వండి మంత్రి గారి మీటింగ్ లకు పార్టీ ఊరేగింపులప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వట్లేదా ప్రజలు ఇబ్బంది పట్టలేదా రోడ్డు మీద టమాటాలు అమ్మడానికి మున్సిపల్ పర్మిషన్ ఉందా సెల్ టెక్స్ పర్మిషన్ ఉందా కమర్షియల్ టాక్స్ పర్మిషన్ ఉందా మా సొమ్ము మేము అమ్ముకోవడానికి పర్మిషన్ ఎందుకండి డబ్బులు దాచుకోవడానికి బ్యాంకులు రోగం నయం చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్స్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి బిజినెస్ కాంప్లెక్స్లు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే ప్రతి వ్యాపారానికి ఒక ప్లేస్ ఒక పర్మిషన్ అంటూ ఉంటుంది ఇది మీ అందరికీ తెలుసా అయ్యా ఈ పంట అమ్ముకున్నా కూతురు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను నీ కాడ పట్టుకుంటాను అమ్ముకొని అమ్ముకొని బలరామయ్య గారి సాగుకి సమాధానం చెప్పాల్సింది ఈ పోలీసులు కాదు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పాలి మిమ్మల్ని ఎవరు అనిచారు 
ఇదంతా ఏం చేస్తున్నారా వీళ్ళంతా ఇటువైపు ఎందుకు రాని సార్ ఇటువైపు సేమ్ గారు వెళ్ళాలి తెలీదా మీకు కాకూడదని చెప్పాం సార్ రైతుల ఉద్యమం అని వీళ్ళంతా గ్రూప్ గా ఎంటర్ అయ్యారు మీరు ఉద్యమాలు చేసుకుంటారు ధర్నాలు చేసుకుంటారు సీఎం గారు వెళ్ళక చేసుకోండి ముందు రూట్ క్లియర్ చేయండి కుదరదు మేం మాట్లాడాల్సింది ముఖ్యమంత్రి గారితోనే ఎక్కడ మాట్లాడతారండి రోడ్ల మీద ఈ రోడ్ల మీద నిలబడే మా ప్రజల్ని ఓట్లు అడుక్కున్నారు సార్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనవసరం ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే లాఠీ చార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడకుండా వెనకడుగు వేసే ప్రశ్నే లేదు మాటలతో చెప్తే వినరా మీరు ముందు వెళ్ళి కాల్ ఏం జరిగింది ఎవరు మీరంతా దగా పడ్డ రైతుల మండి మీ మూలంగా మీ ప్రభుత్వం మూలంగా మీ పాలసీల మూలంగా చచ్చిపోయిన ఈ రైతన్న గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాం సమస్యలు రోడ్డు మీద పరిష్కారం అవుతాయా కొన్ని సమస్యలు రోడ్డున పడితే గాని పరిష్కారం కావు సార్ చచ్చిపోయిన రైతన్న శవాన్ని కాల్చడానికి కట్టెల ఖర్చు కోసం అడుక్కోవడానికి రాలేదు టైము కి కరెంట్ ఇవ్వకపోయినా విత్తనాలు ఇవ్వలేకపోయినా పొలాలు తాకట్టు పెట్టి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇప్పించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉందని గుర్తు చేయడానికి వచ్చాను సార్ రైతుకి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాల్సింది కేంద్రం ఆ మాత్రం తెలుసుకోకుండా రోడ్డు మీదకి వచ్చారా మీరు పెట్రోల్ ధర గ్యాస్ ధర రైతు గిట్టుబాటు ధర కేంద్రానికి సంబంధించినవి కానీ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి కావు ఈ మాట మీరు ఎలక్షన్లప్పుడు మా ఊళ్ళో వీధి వీధికి తిరిగి అయ్యా మీ ఓట్లు మాకేయండి మీ సమస్యలు ఏమన్నుంటే కేంద్రం పరిష్కరిస్తుందని ఆనాడే చెప్పి ఉంటే ఈ పాటికి సత్త సముద్రాల అవతలు ఉండేవారు చీమతినే చిరు తిండి కాండించి బ్రహ్మదేవుడికి పెట్టే నైవేద్యం వరకు మా రైతులు పండించినవే రైతుల్ని సవతి ప్రేమతో చూస్తున్న మీ ప్రభుత్వాన్ని మీకు ఒక్కాసు పలుకుతున్న ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడికే రప్పిస్తాను రైతనే వాడు లేకుంటే రామరాజ్యాలు లేవని గ్రామ స్వరాజ్యాలు రావని నిరూపిస్తాను వ్యవసాయ రాజధాని అయిన ఈ గుంటూరు జిల్లా మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నాను రైతన్నల దాక్షిణ్యాలు లేకపోతే యావత్ భారతదేశం ఆకలితో అలుమటించిపోతుందని నిరూపించలేకపోతే నేను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ నే కాదు నూరో నంబర్ మధ్యక తన బిడ్డకు పోసి ఒకటో నంబర్ పాలు ప్రజలకిస్తున్న రైతన్నను మోసం చేస్తున్నారు ఆటల పోటీలకని వ్యాపార కాన్ఫరెన్సులు కని ప్రారంభోత్సవాలకని మంత్రులు తిరుగుతున్నారే తప్ప రైతన్న గోడు వినే నాథుడే లేడు ప్రాథమికంగా మన భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం అని చెప్పడానికి రూపాయి మీద కంకులు ముద్రించారు అందరికీ దాని మీద ఉన్న అంకిలే కనిపిస్తాయే తప్ప కంకులు కనిపించవు అంతేకాకుండా ఈ బంద్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియాలోని ఇతర రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు కర్ణాటక ఒరిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ రైతులు కూడా బంద్ పాటిస్తున్నారు ఈ దేశంలో ఎవడు సమ్మె చేసినా ఒక్క రైతు మాత్రం సమ్మె చేయలేడు అనుకునేవాడిని ఎందుకంటే సమ్మె కోసం సిగ్గు శర వదిలిపెట్టి ఎవడైనా రోడ్డు మీద పడతాడు గాని రైతు మాత్రం తనని నమ్ముకుని కుడితి కోసం మేత కోసం ఎదురు చూసే గొడ్డు నదిలిపెట్టలేడు నీళ్ల కోసం కోత కోసం ఎదురు చూసే చేల నదిలిపెట్టి అసలు రాలేడు అనుకునేవాడిని అయ్యా మొన్నటి వరకు రాష్ట్రానికే పరిమితమైన సమ్మె ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తమైపోయింది ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ బతికుంటే రాష్ట్రానికి రైతుకి మధ్య లాభపడుతున్న మన దళారి వ్యవస్థ కూలిపోతుంది మనం కూలిపోకూడదు వాడు రాలిపోవాలి నమస్తే సార్ काम होने के बाद मिलेंगे सब यहां तक गोना कोटि रुपए अंता येड कोटला मंदे प्रेमिस्तु ना मनिश या आमात्रन लेक पतेला येवडी हरिचंद प्रसाद सूट चेचरा वोका आगंते कुड़ जर्पिने कालपुल्लो गाय पड़्डा रास्टर राइतु नाय कुड़ेना 
టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ పై జరిగిన హత్యాయత్నం కు నిరసనగా రాష్ట్ర ప్రజలు విద్యార్థి సంఘాలు కార్మికులు కర్షకులు ఇతర ప్రజానీకం ఈ హత్యాకాండను ఖండిస్తూ ప్రభుత్వ ఆస్తులను అనేక కార్యాలయాలను బస్సులు షాపులను ధ్వంసం చేస్తూ విధ్వంసకాండ సృష్టిస్తున్నారు రాష్ట్రమంతా కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది headlines AP state former leader Tiger Harishchandra Prasad was shot by unknown criminal and he got injured and his life was in critical position Naidu garu sir who is this man atan peru Tiger Harishchandra Prasad Naxalata nahi sir Factionista no sir Udyama karuda kaat sir తెలంగాణ లాగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటున్నాడా నో సార్ మరి ఇన్ని లక్షల మంది జనబలగం ఏమిటి అతను రైతు నాయకుడు సార్ రైతు నాయకుడా అవును సార్ ఒక పిఎం గా కాకుండా ఒక రైతు కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులుగా వెళ్లి రైతుల సమస్యను పరిష్కరిద్దాం వి ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వి ఆర్ ఫర్ పబ్లిక్ Let's go to Andhra Pradesh. हमारे आदरणीय देश प्रधानमंत्री कल क्षेत्र प्रधान पट्टन गुंटूर आने वाले हैं వాళ్ళు చెబితే ఏమో అనుకున్నాను మీకు చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది క్షమించండి ఇది నా ఫాలోయింగ్ కాదు రైతు సమస్యకు ఇంతమంది రైతులను ఇక్కడ చూస్తుంటే నా గుండె ఆనందంతో నిండిపోయింది కానీ మాకు మాత్రం గుండె రగిలిపోతోంది సార్ నేనొకటి అడుగుతాను చెప్తారా తప్పకుండా ఈ మినరల్ వాటర్ ఖరీదెంత పది రూపాయలు మరి మీరు తాగుతున్న ఆ కూల్ డ్రింక్ ఖరీదెంత ఎయిట్ రూపీస్ మీ కాళ్లకు వేసుకున్న బూట్లు 
ఏ కంపెనీవి సార్ బాటావి వాటి రేట్ ఎంత మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల తొంభై ఐదు పైసలు దీని రేట్ ఎంతో తెలుసా సార్ తెలియదు ఉల్లిపాయ ధాన్యం మిర్చి చింతపండు వాటి ఖరీదు ఎంతో తెలుసా సార్ తెలియదు ఈ ధరలన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అక్కడికే వస్తున్నా సార్ కూల్ డ్రింక్ ధరింతని బూట్లు ధరింతని ఎలా చెప్పగలిగారు సార్ అవి ఫిక్స్డ్ రేట్లు ఎవరు ఫిక్స్ చేశారు సార్ వాటిని తయారు చేసే కంపెనీ వాళ్ళు మరి మేము పండించే పంటలకు మేమే రేట్లు ఫిక్స్ చేసుకునే విధానం మాకెందుకు కల్పించట్లేదు సార్ మీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాకెందుకు సార్ అవకాశాలు కల్పించట్లం లేదు గుండు సూది మొదలు గీసుకునే బ్లేడ్ వరకు అన్ని రేట్లు కంపెనీ వాళ్లే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంటే మరి మా రైతులకు ఎందుకు సార్ అడుక్కునే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు ఎండనక వాననక రే ఎనక పగలనక పాము కాట్ల గురై ఎదురు దెబ్బల కెరై పండించిన పంటను మార్కెట్ లో అమ్మడానికి వస్తే మూడు రూపాయలకి ఇస్తావా రెండు రూపాయలకి ఇస్తావా రూపాయికి ఇస్తావా అని మార్కెట్ లో బేరం పెడతారా రైతులంటే అంతలోకో ఆ సార్ స్టూడెంట్స్ ఆందోళన చేస్తే వాళ్ల సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నారు సింగరేణి కార్మికులు సమ్మె చేసిన ప్రతిసారి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ఎదురెళ్లి వాళ్ల సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నారు ఎన్జిఓలు పెన్ డౌన్ అన్న పోలీసులు గన్ డౌన్ అన్న వాళ్ల సమస్యను చిటికలో పరిష్కరిస్తున్నారే రైతనేవాడు పొలం జోలికి తప్ప ప్రభుత్వం జోలికి రాడనేగా సార్ రైతుల చేత ఎలా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నారు అసలు దీనికంతటికీ కారణం మీకు రైతుల పట్ల ఇసుమంతైనా పరిజ్ఞానం లేకపోబట్టే ఏం మాట్లాడుతున్నావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి అన్ని తెలుసు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసని కిలో పత్తికి ప్రభుత్వం కట్టిన రేటు ఇరవై రూపాయలు దాని నుంచి వచ్చే నూలుతో ఎనిమిది గజాల చీర తయారవుతోంది దాని విలువ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు బొవ్వలేక బాధపడే రైతుకి ఇరవై రూపాయలు ఎక్కడ బట్టల వ్యాపారికి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఎక్కడ ఇదెక్కడి న్యాయం కేజీ పొగాకు ముప్పై రూపాయలకు అమ్మితే అందులో నుండి పన్నెండు వందల యాభై సిగరెట్లు తయారవుతున్నాయి వాటి విలువ సుమారు నాలుగు వేల రూపాయలు కానీ రైతుకు దక్కేది ముప్పై రూపాయలు ఇదెక్కడి ధర్మం ఉన్నవాళ్లు ఏసీ రూమ్ లో కొలకడానికి కరెంట్ ఇస్తున్నారు అదే కరెంట్ రైతు అడిగినంత ఇస్తే కోరినంత పంట పండిస్తాడు అంతేకాక ఇన్ని సంవత్సరాల పాలనలో ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే సరి అయిన జల విధానం అనుసరించిందా కృష్ణా డెల్టాకు నీరు వద్దని ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు నీరిస్తే నిరాహార దీక్షలని ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు శ్రీశైలంలో నీరు కరెంటు కు వాడితేనే కబడదారని మరొక ప్రాంతం వాళ్ళు అన్నదమ్ములుగా ఉండవలసిన మా ప్రాంతాల వాళ్ళు ఎందుకు సార్ పోరాడవలసి వస్తోంది అంటే మేము రైతులకు ఏ సహాయం చేయలేదంటారా మన దేశంలో లక్షలాది ఎకరాల్లో చెరుకు పండిస్తుంటే పక్కనున్న చైనా నుంచి చక్కెర దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు ఇదా మీరు రైతులకు చేస్తున్న సాయం రష్యా నుంచి గోధుమలు శత్రు దేశమైన పాకిస్తాన్ నుంచి పత్తి ఎందుకు తెప్పిస్తున్నారు ఇదా మీరు రైతులకు చేస్తున్న సహాయం అందులో తప్పే ఉందండి వాళ్ళ దేశంలో నాణ్యత బాగున్న బట్టి మీరు లైసెన్సులు ఇస్తున్న విత్తనాల కంపెనీ వాళ్ళు నకిలీ విత్తనాలు తయారు చేస్తుంటే ఇక నాణ్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇతర దేశాల ముందు మన భారత దేశాన్ని రైతుల్ని కించపరుస్తున్నారు అవమానపరుస్తున్నారు ఈ దేశంలో పుట్టిన రైతన్నలకి వారసత్వంగా మిగులుతోంది కొడుకులు కూతుళ్ళు కాదండి చేసిన అప్పులు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసిన మా రైతులు పల్లెటూళ్లలో బ్రతకడం కష్టమై పట్టణాలకి వలస పోతున్నారు అపార్ట్మెంట్ల ముందు వాచ్మెన్ గా కాపలా ఉంటున్నారు చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు వారి భార్య బిడ్డలు రోడ్డు మీద అడుక్కు తింటున్నారు బాబు ధర్మం చేయండి బాబు బాబు మీ సమస్యలు వినడానికే వచ్చాను మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మీ డిమాండ్స్ ఏమిటో చెప్పండి పరిష్కరిస్తాను మాకు తాగునీరు కావాలి సంవత్సరానికి రెండు పంటలు పండించడానికి సాగునీరు కావాలి పన్నెండు గంటలు కరెంటు ఇవ్వాలి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కావాలి ఊరుకొక రైస్ మిల్లు ప్రభుత్వమే కట్టించి మాకివ్వాలి మా రైతుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసిన సుఖం మా రైతుల కోసమే ఖర్చు పెట్టాలి కోల్డ్ స్టోరేజీలు ప్రభుత్వమే కట్టించి మా రైతులకు ఇవ్వాలి మేం పండించిన పంటను నేరుగా మార్కెట్ లో తీసుకొచ్చి మేమే అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించాలి మధ్యతలారీ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి విత్తనాలు పురుగుల మందులు కల్తీ లేకుండా ప్రభుత్వమే అరికట్టాలి మా పంటను హామీగా చేసుకుని ఎరువులు పురుగుల మందులు అప్పుగా ఇవ్వాలి పంటలు పండిన తర్వాత ఆ అప్పును వసూలు చేసుకోవాలి ఒకవేళ పంటలే కనుక పండకపోతే రుణాలు మాఫీ చేయాలి పంటల బీమా పథకం అమలు చేయాలి మీ బాధ నాకు అర్థమైంది వచ్చే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో 
మీ బిల్లు ప్రవేశపెడతాను రైతులకు న్యాయం చేస్తాను ఇప్పటికి చాలా బిల్లులు మురిగిపోయాయి సార్ మహిళా బిల్లుతో సహా మూడు సార్లు మీరు అన్నది నిజమే ఇప్పుడు అలా జరగదు దేశానికి వెన్నుముకైన రైతు అన్నం లేక బాధపడుతున్న నిజాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాను ప్రజల సమక్షంలో పత్రికల సమక్షంలో చెబుతున్నాను మీ రైతులు పడుతున్న ప్రతి సమస్యను పరిష్కరిస్తాను మీ రైతులే లేకుంటే భారతదేశమే లేదు అలాంటి మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూసినందుకు మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా క్షమించండి ఈ మాటలు మీతో పాటు మీడియా ద్వారా కోట్ల మంది వింటున్నారు పాలసీ మార్చుకుంటాం మనం సమస్యలతో పోరాడుతున్నాం చీడ పురుగులతో కాదు సమస్యలు చస్తే వీళ్లు చచ్చినట్టే వీళ్లను పోలీసులకు అప్పు చెప్పండి మీ మీద గౌరవం ఇంకా పెరిగింది ప్రజల కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిన మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు గర్వంగా ఉంది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ